Католицького університету у співпраці із фондом Конрада Аденауера в Україні та Євангелічною церковою Вишери. Король держави, освітніх інституцій, громадських організацій, церков та громадян утверджені сталого миру. Як міжконфесійна солідарність може наближати перемогу? В рамках міжнародного форуму відбудуться круглі столи, панені дискусії, семінари, виставки, майстер-класи за участі закордонних та українських експертів. Запрошуємо молодь, активних громадян, студентів, освітян, журналістів, представників релігійних та громадських організацій до дискусій. Реєстрація та Далі на сайті is.uku.edu.ua. Форум відбудеться у гібридному форматі на живо та онлайн. З 4 по 7 жовтня у Львові відбудеться 16-й екоменічний соціальний тиждень від війни до сталого миру через справедливість та солідарність. Форум відбувається з ініціативи Інституту екоменічних студій Українського католицького університету у співпраці із фондом Конрада Аденауера в Україні та Євангелічною церквою Німеччини. Яка роль держави, освітніх інституцій, громадських організацій, церков та громадян в утвердженні сталого миру? Як міжконфесійна солідарність може наближати перемогу? В рамках міжнародного форуму відбудуться круглі столи, панельні дискусії, семінари, виставки, майстер-класи за участі закордонних та українських експертів. Запрошуємо молодь, активних громадян, студентів, освітян, журналістів, представників релігійних та громадських організацій до дискусій. Реєстрація та деталі на сайті is.uku.edu.ua. Форум відбудеться у гібридному форматі на живо та онлайн. З 4 по 7 жовтня у Львові відбудеться 16-й екоменічний соціальний тиждень від війни до сталого миру через справедливість та солідарність. Форум відбувається з ініціативи Інституту екоменічних студій Українського католицького університету у співпраці із фондом Конрада Аденауера в Україні та Євангелічною церквою Німеччини. Яка роль держави, освітніх інституцій, громадських організацій, церков та громадян в утвердженні сталого миру? Як міжконфесійна солідарність може наближати перемогу? В рамках міжнародного форуму відбудуться круглі столи, панельні дискусії, семінари, виставки, майстер-класи за участі закордонних та українських експертів. Запрошуємо молодь, активних громадян, студентів, освітян, журналістів, представників релігійних та громадських організацій до дискусій. Реєстрація та деталі на сайті is.uku.edu.ua. Форум відбудеться у гібридному форматі на живо та онлайн. З 4 по 7 жовтня у Львові відбудеться 16-й екоменічний соціальний тиждень від війни до сталого миру через справедливість та солідарність. Форум відбувається з ініціативи Інституту екоменічних студій Українського католицького університету у співпраці із фондом Конрада Аденауера в Україні та Євангелічною церквою Німеччини. Яка роль держави, освітніх інституцій, громадських організацій, церков та громадян в утвердженні сталого миру? Як міжконфесійна солідарність може наближати перемогу? В рамках міжнародного форуму відбудуться круглі столи, панельні дискусії, семінари, виставки, майстер-класи за участі закордонних та українських експертів. Запрошуємо молодь, активних громадян, студентів, освітян, журналістів, представників релігійних та громадських організацій до дискусій. Реєстрація та деталі на сайті is.uku.edu.ua. Форум відбудеться у гібридному форматі на живо та онлайн. З 4 по 7 жовтня у Львові відбудеться 16-й екоменічний соціальний тиждень від війни до сталого миру через справедливість та солідарність. Форум відбувається з ініціативи Інституту екоменічних студій Українського католицького університету у співпраці із фондом Конрада Аденауера в Україні та Євангелічною церквою Німеччини. Яка роль держави, освітніх інституцій, громадських організацій, церков та громадян в утвердженні сталого миру? Як міжконфесійна солідарність може наближати перемогу? В рамках міжнародного форуму відбудуться круглі столи, панельні дискусії, семінари, виставки, майстер-класи за участі закордонних та українських експертів. Запрошуємо молодь, активних громадян, студентів, освітян, журналістів, представників релігійних та громадських організацій до дискусій. Реєстрація – та деталі на сайті is.uku.edu.ua. Форум відбудеться у гібридному форматі на живо та онлайн. З 
4 по 7 жовтня у Львові відбудеться 16-й економічний соціальний тиждень від війни до сталого миру через справедливість та солідарність. Форум відбувається з ініціативи Інституту економічних студій Українського католицького університету у співпраці із фондом Конрада Аденауера в Україні та Євангелічною церквою Німеччини. Яка роль держави, освітніх інституцій, громадських організацій, церков та громадян в утвердженні сталого миру? Як міжконфесійна солідарність може наближати перемогу? В рамках міжнародного форуму відбудуться круглі столи, панельні дискусії, семінари, виставки, майстер-класи за участі закордонних та українських експертів. Запрошуємо молодь, активних громадян, студентів, освітян, журналістів, представників релігійних та громадських організацій до дискусій. Реєстрація та та деталі на сайті is.uk.edu.ua. Форум відбудеться у гібридному форматі на живо та онлайн. З 4 по 7 жовтня у Львові відбудеться 16-й економічний соціальний тиждень від війни до сталого миру через справедливість та солідарність. Форум відбувається з ініціативи Інституту економічних студій Українського католицького університету у співпраці із фондом Конрада Аденауера в Україні та Євангелічною церквою Німеччини. Яка роль держави, освітніх інституцій, громадських організацій, церков та громадян в утвердженні сталого миру? Як міжконфесійна солідарність може наближати перемогу? В рамках міжнародного форуму відбудуться круглі столи, панельні дискусії, семінари, виставки, майстер-класи за участі закордонних та українських експертів. Запрошуємо молодь, активних громадян, студентів, освітян, журналістів, представників релігійних та громадських організацій до дискусій. Реєстрація та та деталі на сайті is.uk.edu.ua. Форум відбудеться у гібридному форматі на живо та онлайн. З 4 по 7 жовтня у Львові відбудеться 16-й економічний соціальний тиждень від війни до сталого миру через справедливість та солідарність. Форум відбувається з ініціативи Інституту економічних студій Українського католицького університету у співпраці із фондом Конрада Аденауера в Україні та Євангелічною церквою Німеччини. Яка роль держави, освітніх інституцій, громадських організацій, церков та громадян в утвердженні сталого миру? Як міжконфесійна солідарність може наближати перемогу? В рамках міжнародного форуму відбудуться круглі столи, панельні дискусії, семінари, виставки, майстер-класи за участі закордонних та українських експертів. Запрошуємо молодь, активних громадян, студентів, освітян, журналістів, представників релігійних та громадських організацій до дискусій. Реєстрація та деталі на сайті is.uk.edu.ua. Форум відбудеться у гібридному форматі на живо та онлайн. З 4 по 7 жовтня у Львові відбудеться 16-й економічний соціальний тиждень від війни до сталого миру через справедливість та солідарність. Форум відбувається з ініціативи Інституту економічних студій Українського католицького університету у співпраці із фондом Конрада Аденауера в Україні та Євангелічною церквою Німеччини. Яка роль держави, освітніх інституцій, громадських організацій, церков та громадян в утвердженні сталого миру? Як міжконфесійна солідарність може наближати перемогу? В рамках міжнародного форуму відбудуться круглі столи, панельні дискусії, семінари, виставки, майстер-класи за участі закордонних та українських експертів. Запрошуємо молодь, активних громадян, студентів, освітян, журналістів, представників релігійних та громадських організацій до дискусій. Реєстрація та деталі на сайті is.uk.edu.ua. Форум відбудеться у гібридному форматі на живо та онлайн. З 4 по 7 жовтня у Львові відбудеться 16-й економічний соціальний тиждень від війни до сталого миру через справедливість та солідарність. Форум відбувається з ініціативи Інституту економічних студій Українського католицького університету у співпраці із фондом Конрада Аденауера в Україні та Євангелічною церквою Німеччини. Яка роль держави, освітніх інституцій, громадських організацій, церков та громадян в утвердженні сталого миру? Як міжконфесійна солідарність може наближати перемогу? 
в рамках міжнародного форуму відбудуться круглі столи, панельні дискусії, семінари, виставки, майстер-класи за участі закордонних та українських експертів. Запрошуємо молодь, активних громадян, студентів, освітян, журналістів, представників релігійних та громадських організацій до дискусій. Реєстрація та деталі на сайті ES. Форум відбудеться у гібридному форматі на живо та онлайн. З 4 по 7 жовтня у Львові відбудеться 16-й економічний соціальний тиждень від війни до сталого миру через справедливість та солідарність. Форум відбувається з ініціативи Інституту економічних студій Українського католицького університету у співпраці із фондом Конрада Аденауера в Україні та Євангелічною церквою Німеччини. Яка роль держави, освітніх інституцій, громадських організацій, церков та громадян у твердженні сталого миру? Як міжконфесійна солідарність може наближати перемогу? В рамках міжнародного форуму відбудуться круглі столи, панельні дискусії, семінари, виставки, майстер-класи за участі за кордон. My name is Jan Philipp Wölbern. I am currently the representative of the Konrad Adenauer Foundation. Yes, and I am delighted to be here in your wonderful country and also in this wonderful city of Lviv. We as Konrad Adenauer Foundation have been supporting the university for several years and especially since 2020 when we started this, uh, to support this um, international forum. We as foundation think that an ecumenical dialogue is very important. And this has historical reasons, because we see that the dialogue between the confessions is and was the founding idea of a united Europe. Konrad Adenauer, the first Chancellor of the Federal Republic of Germany, he once said, there is much more what unites us as Christians than what separates us. So let's work together wherever possible. And let me add, even in these difficult times of wars, your country is going through at the moment. So we support this conference and the ecumenical dialogue as we especially want Ukraine to become a member of the EU and we share the same values. So I'm looking forward to the day when I don't have to cross the border, um, show my passport, when I just can go from Premischel to Lviv, just the next station on the train. I'm looking forward to that day. Thank you very much for having me. I wish us fruitful and insightful discussions. Thank you very much. And, this, and as a sign of uh, our great, uh, our great uh, thankful for your support and for staying with us, uh, please receive these small greetings from the part of our institute. Thank you very much. Thank you very much. Do слова запрошую отця Івана to invite Father. Ivan Datsko, the president of the Institute of Ecumenical Studies. Father Ivan is a promoter and spiritual father of our institute. Many of his ideas, of his thoughts, have laid a foundation of this week's forum as well. Glory to Jesus Christ. Honorable participants of the 16th Ecumenical and Social Week, I would like to start by expressing my gratitude, my gratitude to the Lord that we are all together. I would like to, in advance, say thank you to all my colleagues, co-workers, as a president of the Institute of Ecumenical Studies, for the solid preparation 
that you have been through, and I think the participants will witness this themselves of how you have been able to organize all of this. Our sincere, most sincere gratitude to the Konrad Adenauer Stiftung, to the Konrad Adenauer Foundation. The paradox is that the president of the uh, Konrad Adenauer Foundation is speaking from, although he's a German, he's speaking from, Ukra from Ukraine. And I, who are Ukrainian, are speaking from Germany. Also, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Hilfe, Solidarität und ständige Unterstützung. I want to thank also, ich möchte auch der Evangelischen Kirchen Deutschlands danken für den Beweis ihrer Solidarität und ihrer ökumenischen Einstellung. Nur so können wir zu der gesehnten Einheit der Christen wiederkommen. Dear participants, I would like to draw your attention to what his beatitude has said. It's the 16th ecumenical and social week and this must mean that this is something this is exactly what Ukraine needs it means that we need to be a support to social work to ecumenical work for the common good of not just Ukraine but Europe and the entire world and what else we have been able to hear he says, send me a report, because I want to know what you have been talking about. And if you, if your results are worthwhile, I would like to present your results to our bishops. What does this mean? That bishops might not have time to participate in various conferences, but they look forward to hearing about our results. Ukraine has resisted this aggression of our neighbor. And today we live in a time when people are getting tired of this war. Die Leute werden kriegsmüde von diesem Krieg. Und gerade deshalb brauchen wir ihre Solidarität, ihre Hilfe und Unterstützung. Nini Ludwige, that's no the people these days are somewhat tired of the war and this is exactly why we need the solidarity and the support I would like to wish all of you all of us because I'm going to participate as well so that this conference from war towards lasting peace peace through justice because we have to make sure that we're speaking of just peace that we are able to enlighten and reinforce ukraine and the entire world and in the words of his beatitude and, and as we have heard from patriarch joseph may holy spirit be with you and enlighten your heart with peace and joy Thank you, Father Ivan, for your greetings. I know that your hearts and your thoughts are together with us, but there will be another opportunity presented to us to listen to you at other roundtable meetings of the Social Week. Greeting word will be from very Reverend Mar Dr. Martin Ehlert from the Evangelical uh, uh, Church of German. Uh, ECADE realized several, uh, several projects, including Certificate Theological Studies program uh, at the Theological Faculty of uh, the Ukrainian Catholic University together with our institute. And also we realized uh, uh, a couple of joint projects here in Ukraine uh, regarding translation and other certificate programs. 
Dr. Martin Ehlert, the floor is yours. Thank you very, Thank you much. very much. Brothers, Brothers and, sisters and sisters in Christ, in Christ dear, colleagues, dear colleagues, on behalf, on behalf of, the of the Protestant Church in Germany, in Germany I'm, I'm happy to send the kindest, the kindest regards, regards from Hannover. From Hannover. I, send I send the warmest, warmest greetings of our chairperson, Presses Annette Kurschus, and also of our head of external affairs, Bishop Petra Gosse-Huber, and additionally of our head of department, Franco Pania. They all want you to know, and they all would like to assure you, students and staff of the Ukrainian Catholic University, participants and friends of this event, that as Protestant Church in Germany, we feel with you in our thoughts and prayers, as well as with our material support and practical solidarity. It is therefore our special honor and pleasure to cooperate with you in the International Forum of the 16th Ecumenical Social Week. Yours is a very, very ambitious and impressive program, covering not only the challenges of ethics and politics, but also the much debated and, may I say, embattled field of history and culture. But exactly because these fields are not only debated, but also in many aspects challenged and in danger, it seems vital, in my view, not to leave them to those who abuse these disciplines in order to manipulate people, but to thoroughly debate and discuss them in order to experience the essence, the essence of, freedom of freedom and the freedom, and the freedom you, are you are fighting, fighting for. for. Therefore, especially, Therefore, especially in, times in times such as these, as these it is imperative, it is imperative to, cultivate to cultivate free academic, free academic, academic discussion, discussion among, among theologians, theologians and all disciplines, because freedom of discussion is intimately connected to the questions not only of identity, but also of meaning and purpose of life, and therefore to our faith and to our convictions. May Almighty God bless and keep you in your discussions and in your efforts now and in the future. Thank you so much. Thank you. Ecumenical dimensions. First of all, here in the, in the hall, we could see the representatives of different churches and seminaries coming from Lviv, from uh, Dnipro, from Odessa, from Lutsk, and from other cities of Ukraine. As well, our ecumenical dimension is in the line that uh, today we also are pleased to greet Dr. Jorgen Skrov Sorensen as the General Secretary of the Committee of the European Churches, uh, who is the head of, of the CAC since January 2020. Dear uh, Professor Dr. Jorgen, we are happy to greet you among us, so in online format. Thank you very Thank much. You very much. Thank, you. Thank you. Thank you. Your kind, Your words. kind words. Esteemed, esteemed participants in this uh, 16th Ecumenical Social Week, brothers and sisters in Christ, it was with great joy I was given the opportunity to greet you at the beginning of this significant event organized at a time that calls upon churches to come together, to discern together, and to act together. I greet you, as it was said, as the General Secretary of CEC, the Conference of European Churches, a fellowship of churches based in Brussels, from where I speak today, and with a membership comprising 114 European churches, the most recent member being the Orthodox Church, in Ukraine. The Orthodox Church in Ukraine applied for membership in 2022 and formally joined a few weeks ago. I'm very pleased that also this European Church will in the future be a vital part of our European Fellowship of Churches. The Church is a fellowship of human beings who recognize their fundamental need to be moved by the love of Christ. The Church is a fellowship centered around Christ because we recognize our need as human beings for his grace, for his love, and for his forgiveness. Or as a dear friend and colleague of mine once phrased it, the Church is a worldwide fellowship of mutual encouragement. 
a worldwide fellowship of mutual encouragement. This definition was fundamental when the Conference of European Churches organized a virtual European church gathering in February 2022. It was a long planned event for February 25th and 26th. And that, as we know, turned out to be a matter of hours after the Russian invasion of Ukraine. Still, we managed to rephrase our program, literally overnight, into one that accommodated the fears, the uncertainty, and the shock that characterized Europe at the time. We listened to Ukrainian voices. We analyzed. We prayed together. We wept together. We activated our European Fellowship of Mutual Encouragement. If the church should not gather in times of war, when should the church gather? The history of the Conference of European Churches, born in 1959, out of the midst of the Cold War, the history of this witness to the facts. We gather to focus on Christ. We gather to cry out our vulnerability. We gather to be silent together, to pray together to sing together, we gather to hope together, to discern and to act together. Since the breakout of the war and through some of the contacts established during our virtual gathering in February 2022, the Conference of European Churches has kept a close link to churches in Ukraine. By conducting solidarity visits, organizing prayers online and highlighting among political leaders in Brussels the role and position of churches in this war. Most recently, our governing board has decided to focus on projects relating to justice, peace and reconciliation through what we have named the Pathways to Peace Initiative. This Pathways to Peace Initiative will on Friday this week as part of your deliberations at the Ecumenical Social Week, conduct a panel on pathways to peace, churches and the role of ecumenical organizations. This will be a panel with participants from a broad variety of church families in this region. I am personally very pleased that in this way, our European Fellowship of 114 churches can be represented in Lviv. I hope and I pray that together we will constitute, we will form a Europe-wide fellowship of mutual encouragement. Let's hope, let's discern, let's act together. From war towards lasting peace, through justice and solidarity. Thank you for your attention. I wish you a fruitful week. Uh, Dr. Sorensen, for your kind words and for continuous attention of the Conference of the European Churches on the Ukrainian issue. And uh, also, I uh, want to say that together with Kirk, we organize one of the panel within the uh, Ecumenical Social Week, where we'll speak about the role of the churches uh, providing help uh, of people in Ukraine. До нашого останнього привітального слова запрошую пані Наталію Алексеєву, яка від імені... I'd like to give the floor to Natalia, who on behalf from Lviv City Council will address um, our community and also I would like to say that Natalia had previously participated in the second social week when we talk about uh, anthropology, philanthropy, I'm sorry, philanthropy 
And actually, this uh, draft law is already under consideration in the Verkhovna Rada, but we hope that we will succeed. Well, yes, let's hope that in peaceful time there will be a chance for us to go back to this proposal. Uh, Reverend Fathers, uh, participants of the forum, also our renowned guests from abroad. I would like to welcome all of you on behalf of the city of Lviv, on behalf of the city mayor. To start with, I would like to say to our guests that you are very courageous people, because in times of war to attend this forum, this is already a demonstration of your stand, because everyone who is standing by Ukraine today, standing by values, dignity, Christian values, they are brave people, and we know that this is the 16th year in a row when we have this event, an ecumenical week in Lviv. This is another proof that we are very open, that democratic values, dignity is what matters to us primarily, and we also suffer from that because just 100 meters away from, from this uh, site, there is a residential building which was destroyed just a couple of months. There was a Russian missile um, hitting uh, several buildings and ruining them um, on the Streska Street and uh, some parts of these buildings, they belong to cultural heritage. But the worst thing is that we had casualties. There were people who died and the only thing they wanted was just to live their lives, to be free, and to profess the Christian values and virtues. And every day in Lviv community, we have people who are buried here in this city, and we understand the price of uh, the cost of solidarity is very high. I understand that the topic of the Ecumenical Week is very important. What, is, what matters most is that we are alive and we understand that we have a, a lot of responsibility uh, for those who lay their lives for us and for the future generations and for our actions. Also, I would like to reiterate that solidarity and togetherness thanks to Ukrainians and partners. These are not just words. These are some real and actions which are important. That is why I would like to wish to the participants of the forum for your ideas, for your discussions and your projects to complement uh, to the importance of solidarity and togetherness that we already have in order to be able to be faster, to be quicker, resisting um, evil. Because we know that if evil is not punishable, it is very likely to to return. That is why I wish you all the back, best and to have fruitful discussion. Thank you, Natalia. Send our greetings to the city mayor, Mr. Sadovi. So we will continue with the second part of uh, today's event. We'll be thinking about uh, our topic of this event. We will talk about this idea from war to lasting peace through uh, justice and solidarity. We will talk about the elements of uh, lasting peace, its key principles. Did we have peace before 2014 or whether we had peace until 2022? And we will try to shape our vision in terms of Ukrainian peace. And I think that Ukrainians have so much to say about their understanding and about their prerequisites for uh, peace. That is why I would like to invite Professor Miroslav Marinovich, who is the Vice Rector of the Ukrainian Catholic University. Also, Mr. Marinovich is the President of the Institute of Religion and Society of the Ukrainian Catholic University. And of course, we also know Mr. Marinovich as a co-founder of the Ukrainian House and Group. Uh, he was a member of the Council on Justice and Peace of the Ukrainian Greek Catholic Church. He's a, a very important authority. He is a visionary of spiritual development of the state. And he also inspired very many initiatives. I am convinced that with his uh, speech, he will set the tone for the first coming discussion. Thank you, Father, Reverend Fathers, Rectors, Glory to Jesus Christ, 
Ladies and gentlemen, yes. So the topic of my presentation stems directly from the key topic of today's week. There is no peace without freedom and justice. And six months ago, roughly, I saw these words. Roberta Mazzola, the president of the European Parliament, mentioned these words. And this thought does not really belong to 